ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രിങ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് സ്ട്രിങ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങുമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്ട്രിങ് എന്താണ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ലൊക്കേഷൻസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് അവർക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സും എൻഡിങ് അഡ്രസ്സും ഉണ്ടാവും അവർക്കൊരു ലെങ്ത്തും കാണും ലെങ്ത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കൗണ്ടിലാണ് ഓക്കെ സി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ കൗണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റർ ആണ് ആദ്യത്തെ നമ്മളുടെ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷന് മൂവാണ് ഇപ്പോൾ മൂവ് സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് സ്ട്രിങ് ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് സ്ട്രിങ് വേർഡ് ഒരു ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡിന് ഒരു ലൊക്കേഷൻ ടു വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ മൂവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളുടെ മെയിൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ ഇ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എച്ച് ഇൻ ടു ഡി എസ് പ്ലസ് എസ് ഐ എസ് ഐ ഓർ വാട്ട്സ് എവർ ദി ഓഫ് സെറ്റസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഫ്രം ലൊക്കേഷൻ ഡി എസും ഓഫ് സെറ്റ് എസ് ഐയിലും ടു ലൊക്കേഷൻ ഇ എസും അതിൻ്റെ ഓഫ് സെറ്റ് ഡി ഐ ആയിരിക്കും അതായത് സോഴ്സിൻ്റെ ഓഫ് സെറ്റ് എസ് ഐയും എന്താ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ ഓഫ് സെറ്റ് ഡി ഐയും ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് സെറ്റ് സോഴ്സ് അപ്പം സോഴ്സിൻ്റെ ഓഫ് സെറ്റ് ഞാൻ എസ് ഐയിലോട്ട് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു മൂവ് ചെയ്തു ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഞാൻ ഡി ഐയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് ഞാൻ എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലാഗിനെ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുവാണ് ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലാഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് ഓരോ വേർഡ്സിനെയും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ അതർ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് അവർ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലാഗ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് അല്ല റീസെറ്റ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലാഗിനെ അപ്പം ഓട്ടോ ഇൻക്രി ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷൻ പോസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മളുടെ ലെങ്ത് ആണ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് ഞാൻ സി എക്സിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദെൻ ഐ എം പെർഫോമിങ് ദിസ് എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് മൂവ് എസ് ബി മൂവ് എസ് ബി എന്താണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് ട്രവേഴ്സ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലേ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇതിനെയും ട്രവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ മൂവ് എസ് ബി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ ഇതേ പുതിയൊരു സംഭവം റിപ്പീറ്റ് സോ റിപ്പീറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിപ്പി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഗിവൺ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ സി എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കുന്ന കേസ് വരെ ഈ ഒരു റിപ്പിറ്റേഷൻ പൊക്കോണ്ടേയിരിക്കും അതായത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ കൗണ്ടറൊക്കെ വെക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ സിമിലർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അണ്ടൽ ആൻഡ് അണ്ടസ് സി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സി എക്സ് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളതവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ലോഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ഒരു ബൈറ്റിന് സ്ട്രിങ് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ലോഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷന് നമ്മൾക്കിപ്പം ഒരു ഡി എസ് അതായത് നമ്മുടെ ഡേറ്റാ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്ങിന് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ എ എക്സ് രജിസ്റ്ററിലോട്ടാണ് നമ്മളിവരെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ വി ആർ ലോഡിങ് ഇറ്റ് ടു ദി എ എക്സ് രജിസ്റ്റർ എ എക്സ് രജിസ്റ്ററിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂവ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ അപ്പം ഇവിടെ ഡി എ
അടുത്ത ഫിഫ്ത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് മാനിപ്പുലേഷൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്കാൻ സ്ട്രിങ് ആണ് അപ്പം സ്കാൻ സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ്ങിനെ സ്കാൻ വേണ്ടി സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അതിൽ നമുക്ക് സ്കാൻ സ്ട്രിങ് ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻ സ്ട്രിങ് വേർഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അപ്പം കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ബ്രാഞ്ചിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് വരുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചിങ് ആണ് ആദ്യത്തേത് അൺകണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ചിങ്ങും രണ്ടാമത്തേത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സം കണ്ടീഷൻ ആദ്യത്തെ അൺകണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോളാണ് കോളെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് സബ് പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് എക്സിക്യൂഷന് എനിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ കോൾ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഞാൻ ചെയ്യുമായിരിക്കും കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അടുത്ത വേറൊരു സബ് പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് ഇതിവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എക്സിക്യൂഷന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമുക്ക് നിയർ കോൾ എന്നോ ഫാർ കോൾ എന്നോ ഉണ്ട് അത് നിയർ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് ഫാർ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് സെഗ്മെന്റിനകത്താണ് ഈ ഒരു കോളിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരണ്ടേ അതിന് നമുക്ക് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാം റിട്ടേൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ തിരിച്ച് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലോട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇൻറ്റ് എൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് പറ്റും ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം അപ്പം ഇൻട്രപ്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റോ ഇൻറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഓൺ ഓവർഫ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ അതേ നമ്മളുടെ ഓവർഫ്ലോ ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടല്ലേ അത് സെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടു ഹാൻഡിൽ ദി ഹാൻഡിൽ ദി ഓവർഫ്ലോ ഇനി അടുത്തത് ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ജമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോകാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ വിത്ത് റെസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ജമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നിയർ ജമ്പും ഫാർ ജമ്പും ഉണ്ട് സെയിം സെഗ്മെൻറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റും വെച്ച് റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഇനി അടുത്തത് ഐ ആർ ഇ ടി ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് റിട്ടേൺ ഫ്രം ഐ എസ് ആർ റിട്ടേൺ ഫ്രം ഐ എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് പ്രൊസീജിയറുണ്ട് അതാണ് ഐ എസ് ആർ അപ്പം ഐ എസ് ആറിലോട്ട് പോയി ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇൻട്രപ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണ് അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വരാനായിട്ടാണ് ഐ റെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഫ്രം ഐ എസ് ആർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം റിട്ടേണിന് വരാനായിട്ട് അതായത് നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൽ വരാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റാക്കിനകത്ത് സി എസിൻ്റെ വാല്യൂവും ഐ പിയുടെ വാല്യൂവും ഒക്കെയുണ്ട് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെയുണ്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരും ഇത് എല്ലായിടത്തും ജമ്പും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ സേവ് പ്രോഗ്രാമിൽ മെത്തേഡ് എഴുതുമല്ലോ മെത്തേഡ് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്യത്തില്ലേ അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ജമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് റാൻഡമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൊക്കേഷനിലോട്ട് എനിക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ജമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം ഐ ആർ ഇ ടി അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രപ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇൻട്രപ്റ്റിൽ നിന്നും തിരിച്ച് ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകാനായിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് സി എക്സ് രജിസ്റ്ററാണ് കൗണ്ട് രജിസ്റ്ററാണ് കൗണ്ട് സീറോ ആകുന്നോടം വരെ നമ്മളുടെ ലൂപ്പ് ഓട്
ക്യാരി ഫ്ലാഗിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സി എൽ സി യൂസ് ചെയ്യാം കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ക്യാരി ഫ്ലാഗിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സി എം സി യൂസ് ചെയ്യാം എസ് ടി സി സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്യാരി ഫ്ലാഗിനെ വൺ ആക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലാഗിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനും സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് സി എൽ ഡി സി എൽ സോറി എസ് ടി ഡി ഇതുണ്ടോ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അപ്പോൾ ക്ലിയറിനും എന്താണ് സെറ്റിനും ഒക്കെ സെയിം ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ ഇൻട്രപ് ഫ്ലാഗ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സി എൽ ഐ പിന്നെ ഇൻട്രപ് ഫ്ലാഗിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എസ് ടി ഐ മെഷീൻ കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് അതായത് നമ്മളുടെ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് പിന്നെ ലോ ആയിട്ട് ആവാനായിട്ട് വെയ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വെയ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊസസ്സറിനെ ഹോൾട്ട് ചെയ്യാൻ എച്ച് എൽ ടി യൂസ് ചെയ്യും ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഒ പി യൂസ് ചെയ്യും എസ്കേപ്പ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് അതിലോട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എസ്കേപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ബസ്സിൻ്റെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ലോക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം അത്രയുമാണ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്